యాక్షన్ బ్లడ్ రిలేషన్షిప్ అనేది దేవిడి చాయిస్ ఫ్రెండ్షిప్ అనేది మన చాయిస్ ఒక లైఫ్లో ఎన్ని రిలేషన్షిప్స్ ఉన్నా ఫ్రెండ్షిప్కి ఉన్న వాల్యూ వేరు ఈ డిసెంబర్ ట్వంటీ సారీ ఈ డిసెంబర్ సెకండ్న దోస్తాన్ అనే మూవీ మన అందరినీ పలకరించబోతుంది ఫ్రెండ్షిప్ అన్న దోస్తాన్ అన్న ఆ ఫీలింగే వేరు కదా మరి దోస్తాన్ మూవీ ఎలా ఉండబోతుంది ఆ టీ మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం హలో అండి అందరికీ నమస్కారం ఎలా ఉన్నారు ప్రొడ్యూసర్ అండ్ డైరెక్టర్ అయినందుకు సూర్యనారాయణ గారు చాలా టెన్స్గా ఫీల్ అవుతున్నారా ఏం లేదండి అలాంటిది ఏం లేదు ఫ్రీగానే ఉన్నానండి ఎందుకంటే అట్లాంటిది టెన్షన్ లేదు నేను ఫ్రీగానే ఉంటానండి నాకు అస్సలు భయం లేదు అట్లా కాదు అట్లా కాదు సినిమా చేశాను కానీ నాకు కూడా ఫ్రీగానే ఉన్నాను టెన్షన్ అయితే లేదు ఎటువంటి టెన్షన్ అయితే లేదు అండ్ మీ ఇద్దరికి హార్టీ కంగ్రాచులేషన్ సెకండ్ నా మూవీ రిలీజ్ అవ్వబోతుంది సో హౌ ఎక్సైటెడ్ మీరు అందరూ ఫైన్ మ్యామ్ ఎందుకంటే రిజల్ట్ వస్తుంది ఆల్రెడీ ఆడియో ఆడియో రిజల్ట్ ఉంది టీజర్ రిలీజ్ రిజల్ట్ ఉంది అవును సో టీజర్ బాగుంది ఆడియో బాగుంది ఇంకా దానికన్నా ఫస్ట్ లింక్ టీజర్ స్టెప్ ఏ ఆడియో కదా ఫైన్ అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ టీచర్ చాలా బాగుంది అండ్ ఫైట్స్ అదిరిపోయినాయి ఫ్రెండ్షిప్కి ఒక ఉన్న వాల్యూ తెలుస్తుంది అండ్ అలాగే బ్యూటిఫుల్ రిలేషన్షిప్ లవ్ ఏంటి అనేది కూడా తెలుస్తుంది సో మీ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండబోతుంది నా క్యారెక్టర్ అంటే సైలెంట్గా ఉంటుంది ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూల వరకు సైలెంట్గా ఉంటుంది కార్తికేయ గారు మీరు రియల్ లైఫ్లో కూడా చాలా సైలెంట్గా ఉంటాయి అంటే స్టార్టింగ్ సారు యాక్టర్ ఆడిషన్ పెట్టినప్పుడే సైలెంట్ క్యారెక్టర్ అంటే ఇన్నోసెంట్ క్యారెక్టర్ చూడటానికి సైలెంట్ ఇన్నోసెంట్ లా లేరే మీకు సినిమాలో గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉంది ఆ ఉంది కానీ ఏమి ఇవ్వలేదు సార్ జస్ట్ సైలెంట్ అంత సైలెంట్ క్యారెక్టర్ ఉంది సో ఏంటంటే క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్ డిజైన్ చేసినప్పుడే తనకు మాస్ నా క్లాస్ అన్నట్టుగా క్రియేట్ చేశారు ఇంటర్వ్యూల వరకు నేను చాలా సైలెంట్ గా ఉంటుంది మీ క్యారెక్టర్ పేరు ఏంటి సినిమాలో జై నా నా పేరు ఓకే yes మూవీలో జై రామ్ ఓకే సో క్యారెక్టర్ సైలెంట్ గా ఎందుకు ఉంటది అంటే క్లైమాక్స్ ఇంటర్వ్యూల వరకు సైలెంట్ గా ఉండి ఇంటర్వ్యూల తర్వాత కొద్దిగా ఫైర్ అవుతుంట అప్పుడు దాకా సైలెంట్ గా ఉంటది సో కంప్లీట్ అయినా అలా బాగుంటది స్టార్టింగ్ నుండి సైలెంట్ గా ఉండి లాస్ట్ లో వైలెంట్ అయితే ఆహా ఓకే ఈ క్యారెక్టర్ చూడండి ఇప్పుడు కోప పడుతుంది అన్న ఫీలింగ్ ఆడియన్స్ కి పక్కగా ఉంది ఫ్రెండ్షిప్ కదా అంటే టైటిల్ దోస్తాను కదా ఒకటి సైలెంట్ గా ఉంటే వాడి కోసం ఫైట్ చేసేవాడు ఇంకొకటి ఉండాలి సో అదే రామ్ సో రామ్ మీరు చెప్పండి అయ్యో నేను సో మీ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండబోతుంది అండ్ ఐ కేమ్ టు నో మీరు ఇద్దరు ఆల్రెడీ ఫ్రెండ్స్ అని చెప్పేసి సో ఆ ఫ్రెండ్షిప్ బాండింగ్ ఈ సినిమాలో చూపించారా ఆ ఫ్రెండ్షిప్ బాండింగ్ అంటే ఆ ఫ్రెండ్షిప్ బాండింగ్ నుంచే ఈ కథ పుట్టింది బట్ ఆ ఫ్రెండ్షిప్ కి సినిమాకి సంబంధం ఏమి ఉండదు నేను అంటుంది అంటే ఆ బాండింగ్ గానీ ఆ ప్రేమ గానీ అలానే ఉంటది సేమ్ మీ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండబోతుంది కంప్లీట్లీ మాస్ రాముడు మంచి బాలుడు అసలు ఆ పేరు రాంగ్ అనాసం పెట్టారు ఆయనకి రామ్ రామ్ అదే మంచి మాస్ మాస్ క్యారెక్టర్ కల్టీ క్యారెక్టర్ తెలంగాణ స్లాంగ్ స్టోరీ కూడా మీరు రాసారు అన్న స్టోరీ సో ఎలా డెవలప్ చేశారు థాట్ ఎలా వచ్చింది అంటే సార్ అనుకున్న వర్షన్ లో సార్ వర్షన్ చెప్పారు డైరెక్టర్ గారు నాకు ఈ వర్షన్ లో కావాలి సెంటిమెంట్స్ అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉండి మంచి యాక్షన్ సీక్వెన్స్ చెప్పారు దాన్ని బట్టి సార్ చెప్పిన లైన్ ఆయన సజెషన్ తీసుకొని డెవలప్ చేసాం స్టోరీ రాస్తున్నప్పుడు తినకి గర్ల్ ఫ్రెండ్ ని రాసారు మరి మీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ని రాసుకోలేదే ఇంట్లో ప్రాబ్లమా ఐ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉంది ఉంది ఆ రివీల్ చేయలేదైతే మీరు లేదు రివీల్ చేయలేదు చేయలేదు మూవీలో ఏం కావాలో అవన్నీ రామ్ ఇస్తాడు ఓకే ఆ మూవీలో ఏదో దనుకున్నా అది నేనే ఇస్తుంటా అంటే సైలెంట్ గా ఉంటది కదా సో తన గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉంది బాగుంటది క్యారెక్టర్ ఓకే సార్ మీరు డైరెక్ట్ చేశారు ప్రొడ్యూస్ చేశారు మీకు డైరెక్ట్ చేయాలని అనిపించడానికి రీజన్ ఏంటి స్టోరీ విన్నప్పుడు రీజన్ ఏంటంటే మనం ఖచ్చితంగా ఈ కథ విన్నప్పుడు మనవాడు అంటే ఫస్ట్ సిద్ధు కథ అందించారు నాకు కథ అందించినప్పుడు నేను అనుకున్నాను ఏమన్నా దీనికి ఏ డైరెక్టర్ ఏమన్నా పెట్టుకుందామా ఏంటి అని ఒక ఆలోచన వచ్చిందండి ఏంటంటే ఇంత మంచి కథను ఒకవేళ ఈ ప్రొడ్యూసర్గా డైరెక్టర్గా కొంచెం ఏమైనా సఫర్ అవుతాను అంటే ఫస్ట్ డైరెక్టర్గా ఏదో అని అనుకున్నానండి ఫస్ట్ కథ అయిన తర్వాత ఏమనిపించిందంటే దీనికి ఇక ఈ కథ అయినప్పుడు నేను అరే దీనికి ప్రొడ్యూసర్గా కూడా నేనే చేయాలి ఎందుకంటే ఇట్లాంటి కథకు మనమే చేస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం ప్రేక్షకులకు ఖచ్చితంగా న్యాయం చేయగలుగుతాం ఒక డైరెక్టర్ డైరెక్ట్ చేద్దాం అనుకుని ప్రొడ్యూస్ చేద్దాం అనుకున్నారు అని అంటేనే ఆ స్టోరీ మీకు ఎంత నచ్చిండొచ్చు ఎస్ ఎస్ నేను అనుకున్నప్పుడు కూడా జస్ట్ మా సిద్ధు
మా మేనేజర్ త్రో ఇటు నుంచి పిలిపించి అప్పుడు అరే కథ బాగుంది దీనికి మనమే ప్రొడ్యూసర్ నేనే చేస్తున్నా నువ్వే అసలు టెన్షన్ పడమాక ఈ కథ అయినప్పుడు నాకు ఇదే దీని కోసమే ఈ ఈ కథ కోసమే నేను ఎన్ని రోజులుగా వెయిట్ చేశాను ఒక ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి అంటే ఇంత అద్భుతమైన కథ మనం ప్రేక్షకులకు అందిస్తే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు రిసీవ్ చేసుకుంటారని ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కన్ఫర్మేషన్గా ఖచ్చితంగా మనం సక్సెస్ అవుతాం దీంట్లో నువ్వే హీరోగా చేయి రామ్ క్యారెక్టర్ నువ్వే బాగా రామ్ క్యారెక్టర్కి తినని అనుకోవడానికి రీజన్ ఏంటి రీజన్ అంటే మనకి అదే ఒక ప్రాక్టీస్ అదే ఒక తైకాన్ నుంచి ఒక మాస్టర్ని తెప్పించాము ఒక ఫైట్ మాస్టర్ని బ్లాక్ బెల్టర్ అతను విష్ణు అనే అతను పిలిపించి బాగా శిక్షణ ఇప్పించాము ఒక సిక్స్ మంత్స్ అట్లా బాగా ఇద్దరికీ ఇప్పించాం అంటే మనవడు కొంచెం లాస్ట్లో క్లైమాక్స్లో వైలెన్స్ ఉంటుంది ఇన్ని ఎంత డి ఎంత సాఫ్ట్గా ఉంటాడో అంత వైలెన్స్గా కూడా కనబడతాడు కనపడినప్పుడు రియల్ లైఫ్లో లేదు సార్ అట్లా చూపించారు సినిమాలో కనపడాలి ఆల్రెడీ అయ్యాడు ఆల్రెడీ హాస్పిటల్ పాలు అయ్యాడు అయ్యి వచ్చాడు అయినా ఆ డేరు ఆ గడ్స్కు మనం ఒప్పుకోవాల్సింది ఖచ్చితంగా మీకు అసలు థాట్ ఎలా వచ్చింది ఎందుకు అనిపించింది అది థాట్స్ అంటే బట్ అందరూ ఒకే వేలోనే వెళ్తున్నారు మనం ఒక డిఫరెంట్ను మనం ఒక క్రియేట్ చేస్తేనే మనం ఎగ్జాక్ట్లీ మనం రీచ్ అవుతాం అని ఒక కాన్ఫిడెంట్ ఉంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు కొత్త వాళ్ళంటే ఒక ఏంటి సంథింగ్ ఏంటి మన థియేటర్కి వెళ్ళాలంటే ఏంటి రీజన్ అని అనిపించినప్పుడు మనం రియలిస్టిక్ చేద్దాం ఎందుకంటే మనం ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేద్దాం ఆ ఇంపాక్ట్లో మనం ఫైట్స్ను రియలిస్టిక్ చేద్దాం ఒక బెడ్ అనేది ఏ టూ వంటిది ఉండకూడదు ఎందుకంటే సినిమా చేసినప్పుడు అందరూ యాజ్ యూజువల్గా వాడుతుంటారు ఎందుకంటే సేఫ్టీ లేకపోతే ఈ మధ్యలో డేర్ చేయడానికి ఆ గడ్స్ రావాలి లైఫ్ రిస్క్ అంతే కదా ఇప్పుడు లైఫ్ అంటే ఎత్తు సమస్య ఎందుకంటే సినిమా అనేది ఒక సినిమాతో ఆగిపోయేది కాదు కదా వాళ్ళ ఫ్యూచర్ అది కూడా దృష్టిలో పెట్టుకున్నాను అంటే అది కానీ బట్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ కానీ ఆ కష్టాన్ని మనోనికి అలాంటి కష్టాన్ని అందించలేకపోయాను ఎందుకంటే ఆ కష్టాన్ని అయినా కూడా మనోడు ఇష్టంగా చేశాడు అంటే నేను ఆ సెట్లో ఉన్నప్పుడు ఇలా కాదమ్మా ఇలా చేద్దాం అంటే ఓకే డన్ చదాం సార్ అంటే నాకు ఒక్కసారి కూడా లేదు అనే మాట నాకు రాలేదు అక్కడి నుంచి దుకేద్దాం అంటే దుకేద్దాం సార్ అదేంది ప్రాబ్లం లేదు అన్నాడు అంటే నాకు అనిపించింది మనోడు కూడా కొంచెం చాలా ఆ ఫ్యాషన్ ఉంది ఆ గడ్స్ ఉన్నాయి మనలో నుంచి ఏదో ఒకటి మనం బయటికి తీద్దాం అంటే జనాలకి ఏదో ఒకటి అందిద్దాం ఆ గడ్స్ బాగా నచ్చేయండి తెలుస్తుందిప్పుడు మనం ఏమైనా బ్యాలెన్స్ చేయలేకపోతే ప్రాబ్లం అవుతుంది డెఫినెట్లీ ఆల్రెడీ అయింది చాలా టూ త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ అయింది దాని బిఫోర్ అంటే వన్ మంత్ ట్రైనింగ్ ఇప్పించారు ఎట్లా ఉండాలి ఎలా ఉండాలి ఎలా బ్యాలెన్స్ చేయాలి మనం ఫైట్ చేసేటప్పుడు అందువల్ల దీంట్లో ఆ బెడ్స్ రోప్స్ లేకుండా సార్ ప్రొడ్యూసర్ గా కష్టం అనిపించిందా డైరెక్టర్ గా కష్టం అనిపించిందా టీమ్ ని డీల్ చేయడం మీకు రెండు కష్టం ఒకటే కాదు అంటే చాలా 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 కష్టం అంటే మనం చేసిన ఉన్నాము ఎన్ని డేస్ ఉన్నా కానీ మనం అంటే నిద్రపోవడం తక్కువ వర్క్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయటం నాతో పాటు మన గణేష్ ముత్యాల గారు కో డైరెక్టర్ ఇద్దరం కలిసి బాగా అంటే గణేష్ ముత్యాల గారు ఈ సినిమాకి నిజం చెప్పాలంటే చాలా చాలా హార్డ్ వర్క్ చేశారు అత అతని గురించి ఎంత చెప్పినా మనం తక్కువే ఎందుకంటే ఆయన పాపం రెండు భుజాల మీద వేసుకొని సినిమాను మూలాగాడు ఒక బ్యాక్ బోన్ చాలా 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 బ్యాక్ బోన్ నాకు ఒక గణేష్ ముత్యాల గారు నాకు అతను లేకపోతే మనం ఇంత అవుట్పుట్ తీసుకురాలేమేమో అనిపించింది అంటే అంత బాగా మనోడు నాకు ఇలా కాదు సార్ ఈ సీన్ మనం ఇంత బాగా చేసుకుంటే బాగుంటుంది అంటే ఇది అది భలే బాగుంటుంది సీన్ డెవలప్ సీన్ డెవలప్ చేయడానికి అంటే నైట్ అంతా పాపం ఆయన కూర్చొని ఆ డెవలప్ చేసే విధానం భలే బాగా వచ్చింది అంటే ఆయన సీనియర్ చాలా సినిమాలు చేశాడు అందుకే ఒక సీనియర్ను మనం పెట్టుకోవాలి అని అతను బాగా హార్డ్ వర్క్ చేశాడండి పాపం ఈ సినిమా కోసం ఆయన పడిన కష్టం మనం మాటలు చెప్పుకుంటే మాటలతో వెళ్ళిపోతాయి ఎందుకంటే అంత అంత బాగా చేశాడు అంటే వచ్చి నేను ఒక డైరెక్టర్గా కానీ ఆయన కో డైరెక్టర్ అయినా కానీ పాపం చాలా చాలా చేశాడు అంటే అస్టెన్స్ అంతా ఉంటారు కానీ మన గణేష్ ముత్యాల గారు ఒక స్పెషల్ ఈ మన సినిమాకి కూడా 
అంటే మన వెంకీ కెమెరామెన్ అతను కూడా అతను కూడా బాగా హార్డ్ వర్క్ చేశాడు పాపం మనం కొత్త మన రవి మన ఆపరేటింగ్ కెమెరామెన్ మన రవి కూడా మన ఇద్దరు అంటే బాగా చేశారు ఇద్దరు ఇద్దరే అసలు ఎక్కడ బ్యాలెన్స్ వర్క్ లేకుండా ఏదో చేసేసాం అనేది కాకుండా ట్వంటీ ఫోర్ క్రాప్స్ వర్క్ చేసేది దీనికి సో కెమెరామెన్స్ కానీ డిపార్ట్మెంట్ కానీ ఆ వెంకీ గారు డిఓపీ గారు వెంకీ గారు తర్వాత క్లైమాక్స్ అంతా రవి గారు డిఓపీ గారు క్లైమాక్స్ కూడా బాగా తీసుకెళ్ళారు చాలా చేసాం మ్యామ్ వైజాగ్ స్టార్ట్ చేసి వరంగల్ వరకు చేసాం కంప్లీట్ వైజాగ్ తుని కాకినాడ వరంగల్ దీంట్లో రెండు ఉన్నాయి ఇప్పుడు నేనే నేను వచ్చేసి లాంగ్వేజ్ ఆంధ్ర వస్తుంది సో రామ్ వచ్చేసి తెలంగాణ అంటే కాన్సెప్ట్ లో ఏంటి రివీల్ చేయట్లేదు చేశారు <laughs> అంటే <laughs> 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 సీన్ బై సీన్ అంటే మా క్యారెక్టర్లో కూడా ఎప్పుడు అంత కొంతమంది కొత్త వాళ్ళు ఎట్లా ఉండాలంటే కొంచెం కల్టీ ఫీల్ అవుతారు కానీ తనకు ఆ కల్టీ ఫీలింగ్ ఏం లేకుండా ఫ్రెండ్గా మంచి బాండింగ్తో చేస్తారు కెమిస్ట్రీ బాగా వర్క్ ఉంటుంది మూవీలో చాలా కెమిస్ట్రీ ఉండబోతుందా అంటే మేము లేదు అంత కెమిస్ట్రీ అంటే ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్కు రీచ్ అయ్యేలాగా చేసాం కానీ అందరికీ నచ్చుతుంది అండి అందరికి నచ్చుతుంది అదే ఫ్యామ్ మెంబర్స్ ఫ్యామిలీ చూడొచ్చు అండ్ ఇంకా యూత్ అంతా యూత్ బాగా నచ్చుతుంది అంటే ఫ్రెండ్షిప్ కదా సో ఎక్కడ వలకటి అనేది లేదు దీంట్లో కానీ మేము చూసిన దాని ప్రకారం మీరు ఫ్రెండ్ కి వాల్యూ ఇస్తున్న రిలేషన్షిప్ కూడా మెయింటైన్ చేస్తున్నట్టు కనిపించింది అయ్యో ఎందుకంటే నా కో ఆర్టిస్ట్ కూడా యాక్చువల్లీ తన పేరు రియల్ గా ప్రియవల ప్రియవలభి సో మన మూవీలో నిత్య సో యాక్సిడెంట్ గా ఇద్దరు కలుస్తాం మూవీలో హీరో హీరోయిన్స్ అని అలాగే కలుస్తుంటారు కదా సో ఆ టైంలో తనతో నేను మాట్లాడేటప్పుడు రామ్ చూసి బ్రదర్ కోసం ఏమైనా చేస్తాడు జై కోసం రామ్ ఏదైనా చేస్తాడు ఇక్కడ ఏదో నడుస్తుందని చెప్పేసి రామ్ సపోర్టింగ్ ఉంటుంది అలా తను కూడా బాగా వర్క్ చేసింది అండ్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ అంటే కో డైరెక్టర్స్ కానీ అస్టన్ డైరెక్టర్లు కానీ అస్టన్ డైరెక్టర్లు కూడా కన్నా నెక్స్ట్ కౌశిక్ 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 అండ్ టోటల్ అందరూ టీం వర్క్ చేసాం ఎవరు కూడా ఇది ఏదో సినిమా చేస్తున్నాం ఏదో ఉందలే అన్నట్టు కాకుండా ఇది మన సినిమా మనం అంతా కలిసి వర్క్ చేయాలి అని ప్రతి ఒక్కరు ట్వంటీ ఫోర్ డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా ప్రొడక్షన్ దగ్గర నుంచి సెట్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ లైట్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ కంప్లీట్ యూనిట్లు అంతా సపోర్ట్గా ఉన్నారు అంటే కొత్త వాళ్ళు మనం సపోర్ట్ చేద్దాం ఎందుకంటే లైట్ మెన్స్ వాళ్ళు కూడా ఏదో మనకు పేమెంట్ వస్తుంది వెళ్ళిపోతున్నాం కాకుండా కొత్త వాళ్ళకి మనం సపోర్ట్ చేద్దామని చెప్పేసి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వన్ అవర్ లేట్ అయినా లేట్ అయినా అమౌంట్ బ్యాటల్ అయ్యమంటారు సమ్థింగ్ అలా తీసుకోకుండా మాకు సపోర్ట్ చేశారు సో వాళ్ళంతా సపోర్ట్ చేయడానికి కారణం సూర్యనారాయణ గారే ప్రొడ్యూసర్ గారు ఎందుకంటే వాళ్ళని ఎట్లా మోటివేషన్ చేయాలో తెలిసేది అంటే మనం చెప్పేదాన్ని మనం కొన్ని మాటల్లో చెప్పేటి ఉంటాయి కొన్ని మనం చెప్పే విధంలో కూడా ఉంటాయి అంటే అన్ని మాటలతోనే క్యారీ చేయలేము ఏంటంటే నేను ఫస్ట్గా చేస్తున్నా కొంచెం సపోర్ట్ చేయండి అంటే డబ్బులు ఇచ్చేది ఇవ్వాల్సిందే బట్ కానీ సపోర్ట్ చేయండి వన్ అవర్ గురించి ఎందుకు వెయిట్ చేస్తారు కానీ మనం చేస్తుండేది కొంచెం పెద్ద ప్రాజెక్టే కదా కొంచెం ఇంకా ఉంటాయి అదే కానీ మనమే చిన్న ప్రాజెక్ట్ ఏం కదా నైంటీ సిక్స్ డేస్ చేసామండి షూట్ కూడా అంటే దానికోసం కొంచెం సపోర్ట్ చేయండి కొంచెం షూట్ లేనప్పుడు ఒక అయిపోయినప్పుడు పంపించేటోళ్ళు పంపించేటో ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ అక్కడ మేనేజ్ చేసుకునేటోళ్ళం ఎందుకంటే వన్ బై వన్ అనమాట ఇక్కడ వన్ అవర్ ఓకే నో ప్రాబ్లం మా వెళ్ళండి నో ప్రాబ్లం అంటే షూట్ కంప్లీట్ అయినప్పుడు అంటే ఇలా ఇలా బస్ స్టాండ్ సీన్లు అయితే బా చాలా కష్టపడ్డామండి ఎగ్జిబిషన్ సీన్ ఒకటి చూసాం మేము అండ్ విలన్ చాలా వైలెంట్ గా కనిపిస్తున్నాడు అండి రియల్ లైఫ్ లో కూడా విలన్ లాగా కనిపిస్తున్నాడు ఆయన విలన్ గురించి చెప్పండి విలన్ అంటే మన కర్ణాటక నుంచి తెప్పించాం అదే పని కేజీఎఫ్ టూలో చేశాడు వన్ ఆఫ్ ద రోల్ మేబీ ఉన్నాడు చాలా పాపం చూస్తే అనిపించట్లేదు ఆ షెట్ లేకుండా కనిపిస్తుందా అది ఎండలో టూ 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 ఫోర్ ఎండలో త్రీ అవర్స్ పాటు షెట్ లేకుండానే ఉన్నాడు పాపం అవును చాలా అంటే 
మనోడు అంత పెద్ద ఆర్టిస్ట్ అయ్యిండు కూడా మేము పిలిచేటోళ్ళం వచ్చేసేటోడు పాపం కొన్ని కారణాల వల్ల షూటు అంటే వీళ్ళ సీన్స్ అయిపోకపోయినా కూడా మనోడు వెయిట్ చేసేటోడు అట్లా కాకుండా ఆన్ ది సెట్ లో ఉండి బాగా మనం గౌడ చాలా ఎగ్జాక్ట్ చంద్రశేఖర్ చంద్రశేఖర్ అని అని బాయ్ క్యారెక్టర్ మన సినిమాలు బాయ్ క్యారెక్టర్ చేసేది అని చాలా అంత పెద్ద టెక్నీషియన్ అయిన కూడా ఎంత డీసెంట్ గా ఉంటాడు అంటే చాలా డీసెంట్ ఒప్పుకోవచ్చు అంటే మనవాడికి కూడా హ్యాడ్సప్ చెప్పచ్చు ఎందుకంటే ఇంత పెద్ద అంత పెద్ద ఆర్టిస్ట్ అయింది ఎవరన్నా అయితే ఎందుకు ఉంటారు సెట్లో ఉండరు యాక్చువల్గా ఏ ఎందుకు మనం మనం ఉన్నప్పుడు పిలుద్దాం వెళ్తాం అట్లా కాకుండా ఉండి మనవాళ్ళు అలా చేయండి నో ప్రాబ్లం నేను వెయిట్ చేస్తాం ఏముంది సీను వచ్చినప్పుడు వద్దాం అలా అంటే చాలా దాని ఫ్రెండ్లీగా మూవ్ అయ్యాడు బాగా ఫైట్ లేకుండా టోటల్గా ఫ్రెండ్లీగా అందరూ ఈ సినిమా కోసం ఇంతకుముందు వేరే విలన్ చూసాం వెళ్ళాం ఆ విలన్ మనకు సపోర్ట్ కాదు కాదు మన అదే సత్యప్రకాశ్ సత్యప్రకాశ్ గారిని ఈ సినిమాకి వన్ ఆఫ్ ద విలన్ పెట్టుకుందాం అనుకున్నాం యాక్చువల్గా సారు డేట్స్ మళ్ళా మనం సత్యప్రకాశ్ గారు చేయాలి చేయాలి ఈ సినిమాకి సార్ను మీట్ అయ్యాం స్టార్టింగ్ మీట్ అయ్యాం సార్ని మీట్ అయితే సారు డేట్స్ కొంచెం లేకపోవడం వల్ల ఎందుకులే అని చెప్పి మళ్ళా మన కేజీఎఫ్ అక్కడికి వెళ్ళి మనం బెంగళూరులో అడిషన్ పెట్టి మన గౌడాను మన హిందూ ప్రియను అంటే యాక్చువల్గా రాయలసీమ మా కళ్ళే అంటే రాయదుర్గం హిందూ ప్రియ అది కానీ అక్కడ బెంగళూరులోనే ఉండే అక్కడి నుంచి అడిషన్ చేసి తీసుకొచ్చాను ఫైట్ మాస్టర్ గురించి చెప్తారా చాలా ఫైట్స్ గురించి బాగా కష్టపడ్డారని తెలుస్తుంది విక్కీ గారు ఫైట్ విక్కీ మాస్టర్ విక్కీ మాస్టర్ అంటే చాలా పెద్దేనండి చాలా పెద్దేనా బాగా అజయ్ గారు అంటే సైరా మూవీకి అసిస్టెంట్ మాస్టర్ వర్క్ చేశారు బట్ ఇద్దరు మంచి మాకు ఇచ్చారు అవుట్పుట్ బాగా ఇచ్చారు అజయ్ మాస్టర్ కానీ విక్కీ మాస్టర్ కానీ ఇద్దరు కూడా నిజంగా హ్యాడ్స్ చెప్పాలి రాము ఎందుకంటే రాముని బాగా వాళ్ళు వాడారు సో ఏ సినిమా ఇప్పుడు ఇందాక చాలా ఇంకో లాస్ట్ మెంట్లో చెప్పాము ఏ మూవీస్లోనే ఉండదు ఆ ఎగ్జిబిషన్లో రన్నింగ్ అవుతుండగా ఫైట్ చేయడం అనేది సో దాన్ని నిజంగా వాళ్ళు బాగా క్రియేట్ చేశారు దానికి కష్టపడ్డాడు లైఫ్ రిస్క్ అనిపించలేదు లైఫ్ రిస్క్ లైఫ్ పోయినా పర్లేదు సార్కి నేను మేము సార్ మమ్మల్ని నమ్మినందుకు మేము తనకి చేయాలి చేయాలి కంపల్సరీ ఎస్ అట్లా వర్క్ చేశాడు హ్యాపీ ఆ విషయంలో అయితే మాస్టర్స్ కూడా నిజంగా మేము చాలా చేసాము కానీ కొత్తగా వచ్చి కూడా ఇలా చేయడం అనేది గ్రేట్ అని సపోర్ట్ చేశారు మూవీకి ఆర్ఆర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఫ్రెండ్షిప్ అనే మూవీకి మ్యూజిక్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ లవ్ ఫీల్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ లైక్ క్లైమాక్స్ లో మ్యూజిక్ ఎలా వచ్చింది లవ్ సీన్స్ ఉన్నప్పుడు మ్యూజిక్ ఎలా వచ్చింది ఓవరాల్ గా ఆర్ఆర్ ఎట్లా ఉంది మూవీలో ఆర్ఆర్ ప్రకారంగా చెప్పాలంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫుల్ఫిల్ చేశారు మా ఎలేందర్ మహావీర్ గారు అంటే మేము పంపించిన ఆయన చేసి పంపించాడు ఇక నచ్చలేదు అంటే ఓకే మీకు ఏ విధంగా కావాలి చెప్పండి వచ్చి దగ్గర నుంచి చేయించుకోండి అంటే మాకు కన్వీనియంట్గా అంటే మా ఎలా అడుగుతా అలా ఇచ్చేవాడు కొంతమంది మ్యూజిక్ ఎట్లా ఇది ఉంటే ఒకసారి చేస్తారు రెండుసార్లు చేంజ్ చేస్తారు త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ చేయలేరు బట్ మేము ఎన్నిసార్లు చేంజ్ చేసి అడిగినా చేసేవాడు అన్న ఇది కాదన్న ఇంకా బెటర్గా అంటే ఇంకా మనం చెప్పిన కొద్దీ ఆయన ఇంకా బెటర్మెంట్గా ఇచ్చేవాడు ఆర్ఆర్ విషయంలో వాటిని అసలు మాట్లాడే టాపిక్ లేదు ఇంకా సినిమా ఒక ఎత్తే ఆర్ఆర్ లెవెల్స్ ఒక ఎత్తే చాలా బాగుంటుంది డైరెక్టర్ కమ్ ప్రొడ్యూసర్ గారు సెట్ లో వీళ్ళిద్దరిలో బాగా ఇబ్బంది పెట్టింది ఎవరు ఎందుకంటే అంటే మన పిల్లోడిని స్టోరీ మీరే రాసారు అవునవును అంటే మనోడు చేసింది కూడా రగడ క్యారెక్టర్ కదా కానీ అంటే నేనైతే ఎప్పుడు ఫీల్ అవ్వలేదు మనోడి గురించి ఎందుకంటే చేసినప్పుడు ఆ కష్టం అనేది రెండు పక్కల పెయిన్ అనేది ఖచ్చితంగానే ఉంటుంది అందులో పాపం ఎక్కువ దెబ్బలు తగిలించుకుండేటోడు ప్రతిసే ప్రతి ఫైట్స్కు మనోడు దెబ్బలు వేసుకొని వెళ్ళటమే మళ్ళీ హాస్పిటల్లోకి వెళ్ళటం అంటే ఏ ఒక క్రషర్ ఫైట్లు అయితే మరీ ఘోరంగా బాగా అంటే ఒక త్రీ డేస్ పాటు హాస్పిటల్ పాలయ్యి వచ్చాడు మా సార్ నేను చేస్తాం సార్ ఏం మీ నేను చేయకపోతే ఎలా అంటే అంటే ఆ గడ్స్ ఆ డేర్కి నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హ్యాడ్స్ అప్ చెప్పాలి సార్ రేపు ఆడియన్స్ కూడా అదే చెప్తారు ఎందుకంటే 
ఈ సినిమాకి కరెక్ట్గా ఇద్దరు ఇద్దరు నాకు రెండు రెండు కన్నుల లాంటి వాళ్ళు ఆ దాంట్లో నో మోడ్ అవుతుంది మీరు రెండు కన్నుల్లో ఏ కన్ను అంటే ఎక్కువ ఇష్టం మీకు అలా చెప్పకూడదు ఎందుకంటే ఇద్దరు ఇద్దరు నాకు ఒక సార్ ఏ తల్లైనా ఏ తండ్రి అని ఇదే చెప్తాను నా ఇద్దరు పిల్లలు నా రెండు కళ్ళ లెక్క అని విని విని బోర్ కొడుతుంది సార్ ఒకరి పేరు చెప్పండి మీరు అలా చెప్పే కాదండి ఎందుకంటే ఇద్దరు నా తమ్ముళ్ళు లాంటి వాళ్ళు ఎందుకంటే నేను వాళ్ళను హీరోలా నేను ఎప్పుడు చూడలేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు నాకు తమ్ముళ్ళు లాంటి వాళ్ళు ఎందుకంటే నేను ఆ రోజు నుంచి తమ్ముళ్ళలాగే నేను వాళ్ళిద్దరిని ట్రీట్ చేశాను ఆ విధానం అంటే ఆ క్రమశిక్షణ ఆ ఇచ్చిన ఆ డెడికేషన్ కానీ ఇలా కాదమ్మా ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది ఇంకొంచెం బెటర్గా అని ఇద్దరికి డిస్కషన్ చేసి ఆ ఫైట్స్లో కనపడేటప్పుడు ఎలా చేద్దాం సార్ అంటే ఇలా కాదు ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది ఇంకొంచెం అంటే మీరు ఇంకొంచెం అంటే కొత్త వాళ్ళు కదా ఇంకొంచెం ఇంకా ఇప్పుడు కాదు సి అది సెట్లో కూర్చున్నప్పుడు అంటే ఆడియన్స్ అరే అబ్బా ఎప్పటిదాసరా ఏంట్రా వీళ్ళు కొత్త వాళ్ళు కాదురా బాబు అన్ని అట్లు ఆ క్రియేట్ అవ్వాలంటే ఏదో ఒకటి మ్యాజిక్ మనం క్రియేట్ చేయాలి సినిమా మీద ఏదో ఒకటి మ్యా మిస్మరేజ్ లేని సినిమా ఆడియన్స్ రారండి ఇది ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు ఎన్నో సినిమాలు వస్తున్నాయి కానీ ఒక్కొక్కటి కంటెంట్ బేసికల్గా మన ఫైట్స్ ఎస్పెషలీ ఫైట్స్ చెప్పాల్సిన అసలు మా ఆడియన్స్ మంచి దమ్ బిర్యానీ ఇస్తున్నాం ఇదైతే పక్క షూర్ సో సూర్యనారాయణ గారు ప్రొడ్యూసర్ గా డైరెక్టర్ గా తన ఫస్ట్ మూవీ చేస్తున్నారు సో యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే చాలా ధైర్యం కావాలి అండ్ సినిమా అంటే చాలా ఇష్టం కూడా ఉండాలి వర్కింగ్ విత్ హిమ్ మీకు ఎలా అనిపించింది టోటల్ ఫైన్ నాకు మీరైతే ఫ్యామిలీ అయిపోయినట్టే మాట్లాడేస్తున్నా మా ఆయనేనండి లేదు సీరియస్ ఎందుకంటే సార్ చెప్పినట్టు స్టార్టింగ్ వీళ్ళు ఒక యాక్ట్రెస్ అని అట్లా మనం ట్రీట్ చేయలేదు సార్ నార్మల్గా ఏదైతే బ్రదర్స్ అని అన్నారో మీరు ఇద్దరు నా తమ్ముళ్ళు ఓకే అట్లాగే కంప్లీట్ సినిమా రిలీజ్ అయ్యేంత వరకు అలాగే ఉందాం రిలీజ్ అయినా కూడా నెక్స్ట్ కూడా అలాగే ఉందాం అని చెప్పేసి ఎప్పుడైతే మాకు స్టార్టింగ్ ఆఫీస్ తీయకముందు కూడా ఇదే మాట సో మమ్మల్ని నమ్మారు అందువల్ల మాకు ఏది కష్టం అనిపించలేదు సార్ ఎలా వర్క్ సార్ ఎలా ట్రీట్ చేసినా మాకు అంత ఫైన్గా అనిపించేది సో మా కోసం చెప్పారు ఏంటంటే అన్నయ్య చిరంజీవి గారు మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు అంటే సో రవితేజ అండ్ నేను ఇంకొక బ్రదర్ ఉంటారు అన్నయ్య మూవీలో చిరంజీవి గారికి బ్రదర్ రాజా రవీంద్ర అట్లానే మేము అనుకున్నాము అలాగే ట్రీట్ చేశారు నేను రాజా రవీంద్రలాగా ఉండిపోని ఆయన ఏమో రవితేజలాగా ఉండేవాడు సో ఎప్పుడు కూడా ప్రాబ్లం అనిపించలేదండి ఏ విషయంలో కూడా మాకు ఇబ్బంది పెట్టలేదు సో మాకు మా డేట్స్ ఎప్పుడుంటే అప్పుడే షూట్ చేసేవారు మధ్య మధ్యలో ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చి బయటకు వెళ్ళినా డేట్స్ ఎప్పుడుంటే అప్పుడే షూట్ పెట్టేవారు ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ డిసెంబర్ సెకండ్ దోస్తాన్ మూవీ రాబోతుంది మీకు ఒక పెద్ద సక్సెస్ అవ్వాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను మీ హార్డ్ వర్క్ మంచి ఫలితం రావాలని మేము డెఫినెట్గా కోరుకుంటున్నాం అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక